തുടങ്ങാം കഴിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമസ്കാരം കൈ സഞ്ചരി ഹിയർ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കമ്പൾ എല്ലാവരും നല്ല ചീരിച്ച് കളിച്ച് ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളിവിടെ അടിച്ചു പൊടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പെൻസിൽ വാനി ഇതൊക്കെ എണ്ണം കച്ച് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നേക്കണേ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഹർഷീസ് സോ ഇത് ഹർഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം തന്നെയാണ് പെൻസിൽ വാനിയൽ ഇവിടെ എല്ലാം ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മണം ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഒറിജിനും പിന്നെ കുറേ ചോക്ലേറ്റ് തിന്നാനും പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് വേൾഡിലോട്ടാണ് സോ നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കണ്ടുവെക്കാം പാ
அதே மாதிரி ചോക്ലേറ്റ് <laughs> ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് മൊത്തം ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ച് അടിച്ച് പൊളിച്ചാണ് വന്നേക്കണേ ഇത് ക്യാൻഡി ബാറ് കണ്ടേ ഇത് മൊത്തം ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എന്ത് ഭാഗ്യാന്നൊക്കെ എൻ്റെ സാറേ തുടങ്ങാൻ പോ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ എന്താ പറയണ്ടെന്നറിയില്ല കടിക്കണേൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് അതിനകത്തുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹെയർ ഷീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് വായിന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ വായിന്ന് കുടുകൂടാന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണല്ല നമ്മളൊരു റീസും വന്നിട്ടുണ്ട് റീസിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് Oh, Reese better. <laughs> Reese? Yeah. He's saying Reese is better. Anyway, I'm going to try with this with her. Thank you so much. Surprise. Mm. Reese is coming. 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 അവർക്ക് കടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതേ അടിച്ച് വരിക്കൊണ്ടൊക്കെ പോകാനുണ്ട് നമ്മക്കില്ല കടിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ പാട് കാണാമോ എൻ്റെ അത് സ്റ്റഫിങ് ഒക്കെ കാണാമോ അടിപൊളി ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുത്ര മീനാറ് പണി അടിപൊളിയായി നിർത്തട്ടെ ഇനി കൊതുക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാളെ ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ ഓക്കെ ചോക്ലേറ്റ് മൂവിയാണ് എന്താണ്ട് ഒരു മിസ്റ്ററി സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് അവർ എൻ്റെ പരസ്യം വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല ഫോൾഡി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ക്യാമറ അലൗട്ട് അല്ല ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടു നോക്കാൻ പോകാണ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് പറയാം ഓക്കെ ഹർഷി കമ്പനി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് അറുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയോളം റവന്യൂ ഉള്ള ഈ പടുകൂറ്റൻ ചോക്ലേറ്റ് സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഠിന പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ട്രോളി റൈഡിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടുപഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ട്രോളി റൈഡ് തുടങ്ങി 
ഞങ്ങളുടെ ബസ് കണ്ടക്ടർ ഹെർഷി കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ പെൻസിൽവാനിയയിലെ ഡെറി ടൗൺഷിപ്പിലായിരുന്നു ഹെർഷി കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനായ മിൽട്ടൺ എസ് ഹെർഷിയുടെ ജനനം തൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു മധുര പലഹാര കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അപ്രൻറ്റൈസായി മിൽട്ടൺ ഹെർഷി ജോലിക്ക് കയറി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുവാനായി അദ്ദേഹം ഫിലഡൽഫിയയിലേക്ക് താമസം മാറി ആറ് വർഷത്തോളം ടോഫിയും ക്യാരമിലും ഉന്തുവണ്ടിയിൽ വിറ്റുകൊണ്ടാണ് മിൽട്ടൺ ഹെർഷി ജീവിച്ചത് ബിസിനസ് പരാജയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഡെൻവർ കൊളോറാഡോയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അവിടെയും മിൽട്ടൺ ഹെർഷി സ്വീകരിച്ചത് ഒരു മിഠായിക്കടയിലെ ജോലിയായിരുന്നു പാല് ഉപയോഗിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു ഷിക്കാഗോയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങി അവിടെയും പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി അതിനുശേഷം ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് താമസം മാറ്റി ഹെർഷീസ് ഫൈൻ കാൻഡീസ് എന്ന പേരിൽ പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങി പഞ്ചസാരയുടെ വില കൂടിയത് കൊണ്ട് അവിടെയും ഹെർഷി പരാജയപ്പെട്ടു മൂന്ന് തവണയും ദാരുണമായി പരാജയപ്പെട്ട ഹെർഷി തൻ്റെ നാടായ ലാൻകാസ്റ്റർ കൗണ്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങി ലാൻകാസ്റ്റർ കാരമൽ കമ്പനി ഓരോ തോൽവികളിൽ നിന്നും മിൽട്ടൺ ഹെർഷി പഠിച്ച പാഠങ്ങളിലൂടെ ആ സ്ഥാപനം ആയിരത്തി നാനൂറ് ജീവനക്കാരുള്ള ഒരു കമ്പനിയായി വളർന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തൻ്റെ കമ്പനി കൂടുതൽ വളർത്തുവാനായി ഷിക്കാഗോയിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് കൊളംബിയൻ എക്സ്പോസിഷൻ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനുകൾ ഹെർഷി അവിടെ നിന്നും വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി അതുപയോഗിച്ച് വളരെ വില കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് വിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഹെർഷി ചോക്ലേറ്റ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചു തൻ്റെ വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റെസിപ്പി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഹെർഷീസ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ബാർ മിൽട്ടൺ പുറത്തിറക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാൻകാസ്റ്റർ കാരമൽ കമ്പനി അദ്ദേഹം വൻ തുകയായ വൺ മില്യൺ ഡോളറിന് വിറ്റു ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു മിൽട്ടൺ ഹെർഷിയുടെ ഫോക്കസ് അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു Kisses are still the number one product, but they come out on high-speed conveyor belts, single file, at a combined rate of 810 kisses per second. <clears throat> 70 million kisses per day. Now I realize that's a pretty big number for you to try to digest. Coming up on the right, the Reese's Peanut Butter Cup Factory. Yeah, sometimes I have to cover my ears when I say that. Um, They do 25 million peanut butter cups a day in this plant. They also do Kit Kat bars here. Two million pounds of chocolate production come out of this plant. If you add that to the three million coming out of the other plant, that's five million pounds of chocolate coming out of a tiny little town of only 25,000 people. For that reason alone, we are very confident in saying at least per capita, Hershey's got to be the sweetest place on earth. Hershey Chocolate Company is a good thing. ഹെർഷീസ് കിസസ് ഹെർഷീസ് ഹഗ്സ് മുതലായ പുതിയ ഇനം ചോക്ലേറ്റുകൾ ഹെർഷീസ് പുറത്തിറക്കി കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒപ്പം തന്നെ മിൽട്ടൺ ഹെർഷി അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ധനികരിൽ ഒരാളായി പക്ഷേ മിൽട്ടൺ ഹെർഷി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു മിൽട്ടൺ ഹെർഷിക്കും ഭാര്യ കാത്രീനും കുട്ടികളില്ലാത്തതിനാൽ തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനവും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കായി അവർ മാറ്റിവെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അനാഥരായ കുട്ടികൾക്കായി ഹെർഷി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി പഠിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലേറെ കുട്ടികളാണ് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാണിത് അവർക്കിവിടെ താമസിക്കാൻ നല്ല വീടുകളുമുണ്ട് വന്ന വഴികൾ മറക്കാതെ തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിന് നല്ലൊരു വിഹിതം തന്നെ നാടിനായി സമർപ്പിച്ചു മിൽട്ടൺ ഹെർഷി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കാത്രീൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം മിൽട്ടൺ ഹെർഷി തൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഹെർഷി ട്രസ്റ്റിലേക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തോളം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് മിൽട്ടൺ ഹെർഷി എന്ന മഹാമനസ്സിൻ്റെ സ്വത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും തന്നെ പബ്ലിസിറ്റിക്കായി അദ്ദേഹം പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്കൂൾ കൂടാതെ ഹെർഷി ട്രസ്റ്റ് പണിത പാർക്കുകളും പള്ളികളും റിസോർട്ടുകളും എല്ലാമുണ്ട് ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ്റെ സമയത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ജോലി നൽകാനായി മിൽട്ടൺ ഹെർഷി താൻ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ട് അവൻ പുതുക്കി പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു കൂടുതൽ പേർക്ക് ജോലി നൽകാനായി അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു വലിയ ഹോട്ടലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിങ്ങും ഹെർഷി കമ്പനിക്കായി പുതിയ ഓഫീസുകളും തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് ശേഷം ഹെർഷി സ്കൂൾ ട്രസ്റ്റ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കായി ഒരു പുതിയ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററും മെഡിക്കൽ സ്കൂളും സമർപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ
ഇതിന്റെ പോക്കറ്റ് ഒക്കെ നിറച്ചു ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ബാർ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കണ്ടോക്കാം വാ ഹെർഷീസിന്റെ ടേസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത്ര നേരം അടിപൊളി സംഭവമായിരുന്നു നമ്മളവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കസേര എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തും എന്നിട്ട് നാല് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂവിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് അവർ തരും ചോക്ലേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ അവിടെ വയ്ക്കണം ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് വയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ചെവി വെച്ച് ഒടിച്ചു വേണം തെക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ഒടിഞ്ഞാലാണ് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിയാൽ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ടത് മണത്ത് നോക്കണം ആദ്യം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അരോമ മനസ്സിലാവും മണം നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതാണ് ചീറ്റാണ് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാക്കിൽ വെച്ച് അലിയിപ്പിക്കണം ഞാൻ വായിൽ വെച്ച വഴി കടിച്ചു കുറച്ചുകൊണ്ട് തിന്നു അങ്ങനെ ഇതാ തിന്നണം നാക്കിൽ വെച്ച് അലിയിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നാക്കിൽ വെച്ച് അലിയിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫ്ലേവറുകൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയണം ചിലർ മിൽക്കിൻ്റെ ഉണ്ടാവും ചില ചീസിൻ്റെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നാല് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ആദ്യം തന്നത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ബിറ്റർ സ്വീറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നു പിന്നെ ആ അത് വേറൊരു ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു ആ ബ്രാൻഡ് തന്നെ പിന്നെ വേറൊരു മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നു എല്ലാം കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏകദേശം എൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അടിപൊളി സാധനമായിരുന്നു അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നത് മൊത്തം മത്തി പിടിച്ച് ഇത്രയും ചോക്ലേറ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മത്തി പിടിച്ചാൽ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി കുറച്ച് മിനിറ്റ് കഴിക്കാനൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ബാ ഹെൽഷീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് നിറച്ച് ചുമ്മാ ഉണ്ടോ ഇത് ചുമ്മാ കുടുക്കിയാണ് കാശിട്ട് വയ്ക്കാൻ വലിയൊരു കുടുക്കിയാണ് ഇത്തരം ചോക്ലേറ്റ് സോസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള സാധനം ഉണ്ട് അടുപ്പം നോക്കി വീട് തീരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇന്നത്തെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്നര കിലോ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അകത്താക്കി ഉണ്ട് ആകെ ഫുള്ള് കഴിച്ച് തീർത്ത് ഏട്ടങ്ങേറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിച്ചത് പോലെ തന്നെ കുറെ മേടിച്ച് വണ്ടിക്കകത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ദിവസമാണ് കുറേ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഴ്ച ഉണ്ടാവട്ടെ ആൻഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വീറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കമൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങളോട് പറയൂ ആൻഡ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ കിടിലും വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തൃക്കിയാണ് കാച്ചി വീഡിയോ അടുത്ത വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ